മനസ്സുകൊണ്ട് ഭൈരവനെ ധ്യാനിച്ച് കണ്ണടച്ച് ഇത് എടുക്കടു എടുക്കുന്നത് അഞ്ചിന്റെയും ഏഴിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആറാണെങ്കിൽ നീ പറയുന്നത് സത്യം അല്ലെങ്കിൽ നീ കള്ളക്കളി കളിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം ഭൈ ഞാൻ ആളൊരു പാവ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എടുക്കടോ ചീട്ടു പൈരവം പറയുന്നത് നീ കള്ളക്കളി കളിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ആ പോയിരുന്നു കളിച്ചോ ലാസറെ തങ്കച്ചൻ നിന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കണം സത്യം പക്ഷെ അവനെടുത്ത കാർഡ് നീ കണ്ടോ ഇന്ന് ഭൈരവൻ അവന്റെ കൂടെയാ ആരുടെ കൂടെ ഭൈരവനുണ്ടോ അവരെ കൂടെ നിർത്തുന്നത് ആ ബുദ്ധി ഓ ഹലോ 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 വെച്ചിട്ട് പോടോ അവിടെ എന്താ സാധനം സാറേ നമസ്കാരം ഉണ്ട് വിക്രം സാറോ സാറിന് ഈ വഴിയെ കണ്ടില്ലോ ഞാനിപ്പോ വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ ഞാനും കൂടി ഉത്സാഹിച്ചിട്ട് ആ ടോമി സാറിന് കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്ക് തന്നത് അത് മറക്കണ്ട അതിനെന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉഷാറാക്കാന്ന് ആ എനിക്ക് ഒന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തു പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട് സാറേ എനിക്ക് ആ മുരുകണ തൃഷ്ണാപ്പള്ളി നാഗർകോയിൽ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയപ്പോ ചില വമ്പൻ ടീമുകളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു അവിടെയുള്ള ഈ ചെട്ടിയാമാരും റെഡിയാരുമാരും ഒക്കെയാ ലക്ഷങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറക്കി തരാം എനിക്ക് കമ്മീഷൻ തരണം സാറെ ഇറക്കിക്കോ സാറിനും കൂടെ ഗുണമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ എനിക്കെന്താ അപ്പൊ കാണാം ലാസറേ സാറേ നോക്കിയോ സോറി ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അമ്മയ്ക്കൊരു വയ്യായ നല്ല ഷിവറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ പറയണേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഷീസ് ഓക്കെ നോ ഇരിക്ക് അപ്പോ മുരുകണ്ണ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളതെല്ലാം നുള്ളിപ്പെറുക്കി കടവും പിടവും വാങ്ങിച്ചാലും ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അതിനപ്പുറം ഞാൻ കൂട്ടി വഴിയും കാണുന്നില്ല വഴിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാരാ ആ ക്ലബ് നിൽക്കുന്ന പ്ലോട്ടില്ലേ അതെനിക്ക് ബാങ്കിലെ ബാധ്യത തീർത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി വരാം മോനെ ടോമി നിനക്കതിലെ ഒരു കണ്ണുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം അതോർത്ത് നീ പരിക്കണ്ട പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്ര മേടം അങ്ങളെ ഇയാൾക്കൊന്നും ആവുന്നില്ല ഈ ബാലൻസ് അമ്പത് ലക്ഷം ഞാൻ തരാം പക്ഷെ പ്രോഫിറ്റ് എന്റെ ആയിരിക്കും കയ്യിലാണെങ്കിൽ കാരണം എടുക്കാനല്ല ഇരട്ടി വെളുക്കുമ്പോ കോടീശ്വരൻ ആകെ വേണം മുരുകണ ഇതുപോലൊരു ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് വരില്ല സാറീനക്ക് മോനും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കരുതി വെക്കണ്ടേ പലിശ അല്പം കൂടിയാലും സാറില്ല എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കട കൊടുക്ക് അലോഷി അവന്റെ ഫ്ളാറ്റ് പ്ലഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബഷീറിന്റെ അവസ്ഥ നാട്ടിലെ തറവാട് വിറ്റ കാശ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങാൻ മാറ്റി വെച്ചതാ തൽക്കാലം ഞാനത് മറിക്കാം ഏതായാലും ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണക്ക് വാക്കു കൊടുക്കാൻ പോവാ പിന്നെ ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മൾ അഞ്ചു പേരല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയരുത് എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിളിച്ചറിയിച്ചോളാം അവിടെ ഇരിക്കെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ താനെ അവിടെ പോകാനാ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാടോ അല്ല അതിപ്പോ എന്താ നിർത്തിയോ അയ്യോ അതല്ല ഇക്കാര്യത്തില് അത്യാവശ്യം ഭാര്യ പേടി ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ നല്ലതാ ഇന്ന് കുഴപ്പമില്ല എന്റെ കൂടെ കൂടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും പറയില്ല എന്നാലും നമുക്ക് രണ്ട് കൈയിടാ കൊറേതാണായില്ലേ ഒരു 
ഒരു സെക്കൻഡേ അതെ കാശിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങണ്ട എന്റെ അടുത്ത് ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ തരില്ല അതിന് കാശാരി ചോദിച്ചു പിന്നെന്താ അതായത് ഈ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയ എനിക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉള്ള സമയം അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഇല്ല ദേഷ്യപ്പെടില്ല പറയ നമ്മുടെ ഈ പാർലറിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു കടലാസ് ഉണ്ടല്ലോ കടലാസോ ആ ഈ ആധാരം പ്രമാണം അതൊന്ന് കിട്ടിയാൽ ഒരു ബിസിനസിന്റെ അങ്ങനെ പറയാതെ മോനെ പപ്പായ്ക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം റമ്മിയുടെയോ പന്നി മലത്തിന്റെയോ മുച്ചീട്ട് കളിയുടെയോ ഒക്കെ കാര്യം ചോദിക്കേ മണി മണി പോലെ പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ മുരുകണ്ണ മോന പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നോക്കി പഠിക്കാൻ നോക്ക് സംശയം ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാള് ഞാൻ പാർലറി വെച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി തന്നില്ല വ്യക്തമായ മറുപടി തന്നെയാ ഞാൻ അപ്പ പറഞ്ഞത് അല്ല മോളെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചീട്ട് കളിച്ച് കളയാനല്ല ഒരു കച്ചവടത്തിനാ മുടക്കുന്ന കാശ് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എത്രയോ ഇരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു കച്ചവടം നീ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ മാറും ഇപ്പൊ എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് മുരുകണ്ണം തന്നെയാ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റും കളിച്ചും തൊലച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനാകാൻ ഓരോ ഇടപാടുമായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും നാഗരത്നം റൈസ് പുള്ളർ വെള്ളി മൂങ്ങ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എത്രയാ കളഞ്ഞത് ആരെന്ത് ഫ്രോഡ് ബിസിനസ് പറഞ്ഞാലും അപ്പ ചാടി ഇറങ്ങിക്കോളും ശരിയാ ഞാൻ ലക്ഷങ്ങൾ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെനിക്ക് മനസ്സാവ ഇല്ലെന്നാണോ എന്റെ വിചാരം പോയതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് ദൈവം കൊണ്ട് തന്ന ഒരു വഴിയാ ഇത് നിന്റെ ആ പാറ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ആ ആധാരം പണയം വയ്ക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് മോഹിച്ച് കോടികൾ സ്വപ്നം കാണണ്ട ഞാൻ അത് തരില്ല വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയ മഹാലക്ഷ്മിയെ പുറത്താക്കി കഥ കടക്കരുത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ആ മഹാലക്ഷ്മി കെട്ടി പിടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോ ഞാൻ പോയിക്കോളാം എവിടെങ്കിലും അങ്കിൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന നിന്റെ മുഖം മാത്ര വെറും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്ര അധികം പണം ഇവിടെ വിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി നമുക്ക് സെറ്റിൽ ആവും വല്ലോ യു എസിലോ കാനഡയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ആയാലും നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഇതല്ലാതെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേറെ മാർഗം കാണുന്നില്ല ചെനി ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിൽ നിനക്ക് വേറെ റിസ്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ബി കെയർഫുൾ എന്തായാലും നീ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലഡ് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും പതിനഞ്ചാം തീയതി വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഷെയർ വീട്ടിലെത്തിക്കണം അവിടെ നിന്നും ഒരാള് പണവുമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുന്നു ബൈ റോഡ് അതിന് നമുക്കൊരു വണ്ടി വേണം അതിന്റെ ബുക്കും പേപ്പറും നമ്മുടെ ആരുടെയും പേരിലായിരിക്കരുത് സർ ഞാൻ ഇപ്പൊ വാങ്ങിയ കൊറോളയുടെ പേപ്പർ എന്റെ പേരിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇത്തരം രഹസ്യ സാധനങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകാനുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടാകരുത് കഴിവതും ഹൈവേ ഒഴിവാക്കി ഇട റോഡുകളിലൂടെ പോവുക എവിടെ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താലും തൊട്ടടുത്തുള്ള ജംഗ്ഷന്റെ പേര് പറയുക ആർക്കൊരു സംശയം തോന്നരുത് ബഷീറിനെയാണ് പണം കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ബഷീറെ ശരി സാർ എന്തായി മുരുകണ്ണന്റെ കാശിന്റെ ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അത് മറക്കണ്ട അങ്കിൾ പതിനഞ്ചാം തീയതി ചെന്നൈയിൽ എനിക്കൊരു ഓഡിഷൻ ഉണ്ട് വിദ്യാസാഗർ സാറിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു തലേന്ന് പണം തന്നിട്ട് ഞാൻ നീ പോയിട്ട് വാ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നോക്കാം അങ്ങൾ എന്റെ വൈഫാ കാര്യം എന്താ ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് ഇല്ല സോറി എനിക്ക് ആ ലോക്കറിന്റെ കീ ഒന്ന് വേണം ഒരു വെഡിങ് ഉണ്ട് ജ്വല്ലറി എടുക്കാനാ ഞാൻ രാവിലെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ നൂഷൻസ് നിക്കിവിടെ ജനി എന്തൊക്കെയുണ്ട് മോളെ വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷം അങ്കിൾ സോറി ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ വേറെ എന്താ മ
അപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രം ദിസ് മൊമെന്റ് ദ മിഷൻ ഇസ് ഓൺ